Velkommen til uh, fucking skak. Rones fucking skakjørn, måske. Yeah. Det er skakjørn. Rune og jeg, vi uh, har jo snakket om, at vi gerne vil uh, lave fucking skak TV og har mødtes og havde nogle uh, helt syge ambitioner om, at uh, der skulle være live turnering i baggrunden og stripper og musik og alt muligt, men uh, det er lidt som om, vi gik ned over vores eget storhedsvandlød, hvilket egentlig bare sådan er en generel tematik for vores liv. <laughs> <laughs> så nu sad vi lige hjemme hos Rune, og så tænker vi, uh, vi giver det sgu bare et uh, forsøg straight up. Lad os lave en video, hvor vi snakker om noget fucking skak. Noget fucking skak. Ja. Og øh, det er helt åbenlyst vil være, at Rune og jeg også skulle spille mod hinanden, men øh, det er jo The Nerd and The Noob. Så øh, mit øh, debut på kamera og skak gad jeg ikke have fuld. Så vi har øh, valgt at gennemgå et spil, Rune har spillet tidligere, mm-hmm. som er et spil, jeg øh, vandt over en gut, der hedder Simon Stigvold, som spiller nede i øh, Øbro Skakklub blandt andet. Øh, og jeg har valgt at tage et spil, som jeg har vundet, fordi jeg er fucking forfængelig. Mm-hmm. Og så fordi at det er et spil, jeg har tænkt nemlig meget over. Mm-hmm. Fordi det, jeg gerne vil illustrere med det her spil, det er, hvordan man øh, kan vinde ved at have fået fordelen. Tid så kan man sidde og sp- tage sig et fedt spil, så kan man få fordelen, og så kan man tænke, hvad gør jeg nu? Jeg har teoretisk set vundet, fordi at min fordel den er så og så stor, men hvad gør jeg? Mm-hmm. Og det her spil, der fik jeg fordelen i åbningen, og så vandt jeg på grund af det. Så det er det, jeg gerne vil forsøge at vise. Hvorfor er en, må- en måde, man kan gøre det på? Du har engang øh, sagt til mig, at noget af det sværeste er at vinde en vunden position. Ja. Jeg skulle så øh, ligesom, hvad skal man sige, øh, genfortælle det her til Nikolaj Drager for nylig, hvor jeg så sagde, at det sværeste er at vinde et vundet spil. Ja. Og det er måske lige en <coughs> engelsk overdrivelse knap så korrekt. Ja. Men you get the point. Ja. And hopefully you will. Ja, øh, hvis der er nogen af jer, der har set mine tidligere videoer, så vil I ikke blive overrasket over, at jeg, hvis jeg ved, starter med D4, det er også det, jeg gør. Mm-hmm. Og i dagens anledning spiller jeg... Hvad er det? Simon. Simon? Ja, Simon Stibok. Hvordan, hvordan, hvordan ser han ud? Skal jeg sådan imitere ham på en eller anden måde løbe? Øh, han er jo rimelig beautiful. Han er meget seriøs. Og meget seriøs? Ja. Okay, det lægger jeg ikke lige til min karakter. Men hvad hvis jeg gør sådan her? Måske holder øjenkontakt med dig, mens jeg tager det. Altså, du kan sige, det er truende ud, måske. Ja. Okay. Han spiller D5. Det er jo selvfølgelig 100% klassisk. Vi kæmper om at få kontrol over midten. Jeg har et lille forspring, fordi jeg ved, at jeg starter. Så jeg spiller uh, C4, The Dronning Gambit. Mm-hmm. Og hun spiller jo altid kun i skabet. Og i hvert fald er de originale medlemmer på fucking skak, Karuna opland. Alle i skak, så alle spiller Queen's Gambit. Jeg har ikke studeret den. Så min, øh, jeg accepterer den aldrig, fordi jeg gider ikke det der hokus pokus, som vi øh, kan lægge over. Mm. Jeg bare at decline sådan her. Ja, med slavisk forsvar. Det, øhm, det er ikke tilfældet med Simon. Nej, han spiller, han spiller klassisk. Øh, klassisk decline. Ja, ja. Og man kan selvfølgelig også vælge at slå. Øhm, og jeg har kigget på et af Simons spil tidligere, og havde faktisk forventet, at han ville gøre det her. Så spiller jeg sådan helt standard variant med sprængelsesvang. Og ganske normalt også simpelt development. Ja, ja. Han udvikler sine brækker. Jeg bliver ved med at udvikle mine brækker, udvikle mine brækker også, ja. Mm-hmm. Og det her det er ligner det spil, han spillede. Og her der forventede jeg, at han ville spille C5, men det gjorde han ikke. Nej. Han laver en pin. Ja, eller en binding, som det hedder på dansk. Jeg prøver på at lære de danske udtryk. Okay. Ja, så han, han binder springeren til min konge. Så nu kan jeg ikke flytte min springer, fordi så bliver jeg skak. Og det her det ligner en åbning, der hedder Nimso Indisk, men han har spillet D5, og jeg har spillet Springer, øh, springer F3. Mm-hmm. Hvis ikke jeg havde spillet det træk, så ville det være Nimso Indisk, som en af de helt store øh, klassikere. Mm-hmm. Øh, jeg spiller også, laver også en binding på hans Springer, øh, Return the Favor. Mm-hmm. Og hvad gør jeg nu? Ja, yeah. altså her på træk 6, 5, 6, på træk 6, der laver Simon en beregning, som afgør spillet. På træk 6. Yeah. På træk 6. <laughs> Og øh, det viser sig, at det er en fejlberegning, han laver. Og 
Hvorfor det er det, det kommer vi til at høre rigtig meget om i det, det hele spillet, og hele videoen kommer til at handle om. Det han gør, virker, øh, det ved jeg ikke. Øh, jeg har studeret på forskellige åbninger som hvid, og øh, spiller meget offensivt og har haft et grinere på over det. På det seneste begyndt at finde glæden ved at spille defensivt som sort, og ligesom være afventende. Og ligesom bare prøve at afvise og så positionelt ligesom stille sig pænt. Oh. Meget offensivt er sort simpelthen bare at bare gå i gang. Yeah. Moving in for the first kill. Han slår, right. han slår, uh, han slår. Mm. Double pawns kan i og for sig være cool. Ja, yeah, men ikke, uh, altså ja, jeg har fået fordoblet bønder her, det kommer jeg ikke. Men jeg står meget og tror med at slå hans brik her. Og det er grunden til, at man ikke vil inkludere det normale nimso indisk hvor at det er meningen, at man slår her. Ja. Men der vil jeg ikke have truslen om at slå her og komme af med mine dobbeltbønder her. Nej. Men det har jeg nu, men her får vi så også se. Han bliver nødt til at tage. Ja. Og nu har han vundet en bund, og det er så den beregning, han har lavet. Mm-hmm. Og han har tænkt sådan, okay, jeg vinder en bund her. Men det han gør, det er, at han forsøger at vriste fordelen fra hvid. Hvid har en lille fordel til at starte med, fordi at hvid starter. Han forsøger at vriste fordelen fra sig, uden at have det retfærdigt gjort. Uden at vide har lavet nogen fejl. Og det kan man blive straffet på. Mm-hmm. Det jeg gør, jeg spiller bunden til E4. Klassisk Queen Gambit, hvis den bliver accepted, åbner man op for sin løber. Åbner for at vinde bunden tilbage. For at vinde bunden. Men går du ikke derop, ikke? Ja, du, du, du spiller kun til E3 normalt. Men der er en helt specifik årsag til, at jeg spiller til E4 nu. For det mm-hmm. første, så er det ikke normalt dronningen Gambit. Nej. Øh, for det andet, så er der ikke nogen grund, til mig, grund for mig til ikke at tage hele midten. For det andet, så tror jeg helt specifikt med at spille bunden til E5, angreb han springer. En springer kan ikke flytte sig, fordi som vi snakkede om, så er den bundet til dronningen. Mm-hmm. Og det er netop samme grund til, at normalt ville den måske ikke stå der, fordi at springer ville kunne tage mm-hmm. men i det her tilfælde er den pindt. Bundet? Bind, bund, hvad siger Bundet? Bundet. Altså det er en binding. Mm-hmm. Men det, jeg tror, at vi så lige om lidt kan det være, at den bliver bundet, bundet. Mm. Ja. Så, så øh, det er jo den der træ. Okay. Ja, ja. Fucking skakledelsen, korrupte mand, censur, who would have known? Det Simon han gør, det er, at den her bunde vil han gerne forsvare. Så han tager det her træ. Han vil beholde ved bunden. Ja. Og det er... Det er kontroversielt, hvad? Det er Og han har siddet og lavet en beregning, og han siger, at han kan godt tillade sig at gøre det her. Jeg tror, han har overset et par, et træk, et par øh, træk øh, længere frem. Generelt i dronningen Gambit, så siger de, at det er okay at tage bunden på C4. Det er mm. Men det er ikke okay at forsøge at beholde den. Du skal give den tilbage igen. Øh, og det er der en specifik årsag til. Som er, at normalt i Green's Game vil gå på en A4, ikke? I, hvis han forsøger at beskytte den her. Ja. Så kan du have A4, som kan underminere det her. Ja, præcis. Det er ikke det, jeg vil gøre nu. Nej. Det, jeg vil gøre nu. Men er, det vil træk. Det vil træk og have i baghånden. Men vi er tilbage til... Don't make a good move. Make the best move. Præcis. Yes. Som er. Som er øh, Eva. Og det har han undoubtedly set. Bonne, bonne. Mm. Hvad? Jamen jeg sagde den dårlige joke for før igen, fordi hvis jeg siger den, så klipper du mig bare ud. Du er dybt korrupt, det her foretrækning. Yes! Så det er det, der sker. Okay. Jeg angriber hans springer. Mm-hmm. Hans springer er angrebet også af min løber. Mm-hmm. Hans springer kan ikke rykke sig, fordi min løber så vil tage hans drøg. Så det er hans, hans modtræk mod det, hans plan mod det her. Det er, at hvis du tager min, så tager jeg din. Mm-hmm. Ja. Og her der laver jeg en beregning. Her der sætter jeg mig ned, så tænker jeg mig, at oh, jeg godt kan sige, okay, jeg tror på, at det er en fejl af ham at forsøge at beholde hans bunden, som han fører med. Jeg tror ikke, at det kan lade sig gøre, og det viser sig så at være rigtigt. Så jeg tænker, okay, hvordan kan jeg så få den fordel, som retmæssigt er min? Jeg har to muligheder her. 
Jeg kan slå hans springer. Så slår han min øh, bunde. Så slår jeg hans bunde. Så tror jeg hans tår. Kan vi lige se det? Ja, lad os prøve at gøre på det. Hvor han slår her. Så tager han min... Øh... Yes. Og så tager jeg her. Yes. Så tager jeg her. Så står det her. Så hvis vi prøver at kigge på situationen. Nu står det lige. Nu har jeg vundet min bunde tilbage. Mm-hmm. Han kan ikke længere lave rokade til kongens side. Nej. Men... Han tror min bund. Og jeg kan ikke beskytte den bund. Nej. Jeg tror den her bund med den, der dækker hans strøm. Så ikke sådan en imponerende fordel til dig her. Hvis du kun tager det her med i betragtning, mm. så får han jo lov til at tage den her bund. Så fører han den bund. Men så kommer vi tilbage til det, vi snakkede om tidligere med A4. Fordi efter det her, så kan jeg spille A4, og så kan jeg underminere det her, han har gang i heroppe. Og så kan jeg faktisk sandsynligvis få noget, en vende noget materiale tilbage. Og få udnyttet, at hans konge står på en mærkelig måde, og han ikke kan komme til at rokere ja. ordentligt. Ja. Men det er ikke det, jeg gør. Fordi jeg tror ikke, det er det, der er det bedste at gøre. Don't look for a good move. Don't look for, for the, best move. the best move. Yes, så sådan her. Så det jeg gør, er relativt simpelt. Jeg tager min løber, så går jeg tilbage igen, genintroducerer det hele. Og mm. det er alt sammen med det for at... En lang beregning, jeg har lavet her. Jeg tænker mig om, at vi cirka kvarterer det. Vi har to timer hver til de første 40 træk, så kvarterers investeringer er relativt lang tid. At jeg ville tvinge ham til at tage de træk, som jeg vil have, skal tage. Mm-hmm. Jeg vil ikke gå efter at få en såkaldt materiel fordel. Jeg vil ikke gå efter at komme til at føre med en, 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 en brik, ja. nødvendigvis. Jeg vil gå efter at få det, man kalder initiativet. Jeg vil gå efter, at jeg kan blive ved med at smide flere brikker i hovedet på ham, blive ved med at, at tvinge ham til at tage de træk, jeg vil have, han skal tage, indtil han til sidst ikke har flere gode træk. Mm. Og så kan jeg få min materiale. Så kan jeg få min brik, jeg kan føre med, eller jeg kan sætte ham skabt med. Forstå og den her situation er jo meget typisk, fordi det er jo på en eller anden måde et meget sådan traditionelt træk, at springeren kommer ud, man får sine centerpawns frem, du kommer op med løberen og sætter et pin, mm. og der går man op, tror den væk, den går ind tilbage, og så tror man den videre. Ja. Øh, og hvad kan man sige, han vinder lidt, fordi han tvinger dig til at rykke dit key piece flere gange, hvilket ikke er godt for dig, samtidig hvad skal man sige, der er ikke meget pawn defense tilbage på hans øh, åbenlyse rokadeside på kongesiden, men øh, ikke desto mindre, du bliver trådet her, ikke? Ja. og hernede, der har du så lige pludselig lidt i defensiven. Ja, nu flytter han sin, hvis jeg flytter den her løb, ja. så flytter han sin springer, og så er jeg bagud med en bunde, og jeg har ikke fået noget for det. Nej. Så, øh, så det, 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 på det, det der det, kvarter må du have kommet i tanke om et eller andet. Jeg har fundet på noget. Enlighten me. Yes. Jeg offer min springer. Slask! Mm. Not sure if major blunder or brilliant sacrifice. Mm. Or maybe very sure. <laughs> jeg, øh, jeg var ret sikker. Mm-hmm. Øh, men man... Der kan jo altid være noget, ikke? Jo. Oh. Øh, jeg har så analyseret det temmelig grundigt efterfølgende, og det er det korrekt. Men... Grunden til, at jeg gør det her, det er, at jeg vil, jeg vil skulle have min fordel. Hvis han slår min springer nu, mm-hmm. ja, som jeg har offret, det er jo selvfølgelig det første, vi skal se på, gætte mening. Så angriber han min, min, min løber, men det er ikke noget problem, jeg slår bare her. Okay. Så nu har han en fordel. En bunden. Hvis vi lige fletter om lidt her, så det ikke skygger måske. Yes. En bunden mod to bønder, man har to springer mod en løber til gengæld. Stor fordel til ham. Men nu er den her binding, den er kommet tilbage, og han har ikke noget counterplay overhovedet. Modspil. Modspil. Jamen, vi danser. Jeg tror, hvis du tager den engelske, så tager den. Ja, så kom, så kom, kom, kom. Bro. Cut. Broder. Wow. Så nu kan han ikke længere redde den springer. Nej. Og jeg tror, at det var det, han oversåg, da han besluttede sig for 
og beskytte den her øh, bunden herovre. Jeg tror, jeg tror ikke, han... Og vi er tilbage i, at du mener, at han skulle have investeret i et defensivt træk mod din centrale trussel med bunden. Ja, han skulle, han skulle have investeret præcis. Ja. Han skulle have investeret i at undgå den her bænding. Ja, fordi det vi snakker om, det er, at det ikke nødvendigvis er et dårligt move, men han havde ikke tid til det move. Præcis. Cool. 100, 100% korrekt. Cool. Yes. Øh, han vælger ikke at stå, fordi han, den, han, han ser selvfølgelig lynhurtigt den variant, vi lige har kigget på. Mm-hmm. Det. Så op til det her punkt, der har han, hvad skal man sige, nedvilligt, eller hvad hedder det det? Han, han har med vilje spillet de her træk og øh, ment, at han havde en fordel her. Ja. Her, her sådan er det jo altid. Når der er en, der tilbyder et sacrifice, så tænker man, hmm, something is fishy. Ja. Og han har investeret vel også lidt tid. Og det går op for ham, at han ikke skal tage det sacrifice. Ja, ja han bruger faktisk også omkring kvarter her. Ja. Øh, og han, han er en god spiller jo. Han er rated oh, et eller andet sted mellem 16 og 1800. Ja. Og... Øh, det er relativt seriøst. Man kan forvente, at en spiller på det niveau, han, han tænker sig om, at han tager nogle gode træk, og det gør han også. Mm-hmm. Han beslutter sig for, at øh, nøglen til hele den her situation er forholdet mellem min løber og hans dronning, som bliver illustreret på skrukvis i din hånd. Ja. Så det gør han noget ved. Næste gang så skal vi have to kameraer, så man kan se mine beautiful moves også. Beklager. Ja, <clears throat> cool. Så han, ganske naturligt, flytter sin dronning. Han kigger, hvor kan den stå? Den skal ikke hen. Den er stadig i en pind. Den kan komme deroppe af. Den er troet. Den er ikke aktiv. Den er aktiv. Der er den nemlig aktiv. Den er aktiv. Dronning. Han vil have noget modspil. Han vil have noget for pengene. Han stikker ikke op for bolden. Det gør han bestemt ikke. Men det gør jeg heller ikke. Nej. Og han prøver at få det til at se ud som om, at min offentlig den ikke virker. Men min offring, den virker, hvis han tager den. Så jeg vil have ham til at tage den spring. Og hvordan får jeg ham til at tage den spring? Jeg offrer den igen. Jeg har det hernede. Glasen. Uortodokst. Michael tager det spændende. <laughs> det er måske lige over ja, okay, okay. Måske lige over kanten, okay. men okay. jeg tror... Nej, det er, lad os bare sige det. Jeg spiller fuldstændig ligesom Michael Tejer. Du rører ikke chance. Så det gør du ikke. Nej, okay. Men, anyways. Mm-hmm. Jeg tror, han hans tårn med min spring. Mm-hmm. Jeg tror, han hans spring med min løber og min bund. Mm-hmm. Så han skal have gjort et eller andet ved det. Hmm. Hvad kan du gøre? Hvad kan Simon finde på at gøre det her? Han kan tage den, eller flytte sit tårn. Vi er tilbage ved, at han gerne vil have noget counterplay. Ja, hvad havde du modspil? Han claimer en open fire. Semi, open fire. Øh, delvis åben linje. <laughs> Koordineret angreb mellem øh, dronningen og øh, tårnet på den her bund, som godt nok nu er forsvaret af løberen her, men øh, det kan blive handy senere hen. Det som jeg gjorde, var... Det var det, du ville gøre. Nå, tror jeg. Øh... <laughs> Simon er, no offense, en anelse dygtigere spiller end dig. Han er en klasse over dig. Og... Men vi er ikke engang smukkere end ham. Ja. Okay. Men du er, altså jeg er også biased, hvad det angår. Men anyways, lad os lige... Okay, det gør han. Keep it serious. So. Men han han giver på den her situation, og så tænker han, det er de her de ting, jeg har lyst til. Det vil beskytte mit tårn for at blive taget, eksempelvis. Mm-hmm. Men han vil gerne have en masse modspil. Han vil gerne have, han vil ikke tage et godt træk, han vil tage det bedste træk, han vil have så meget modspil som muligt, så han tænker, kan jeg smide et træk ind ud over det her? Nu sidder du smide et træk ind, man kan altid smide en skak. Man kan ikke altid smide en skak, i det her tilfælde kan man smide en skak. Og så får han sin dronning til at stå et bedre sted. Skak. Fucking skak. Den tror herude. Den tror nemlig derude. Perfekt. Ja. Hvad? Han stiller spørgsmål. Han stiller nogle spørgsmål. Jeg kan faktisk godt lidt lide ham her, Simon. Ja. På en eller anden måde. Ja. Altså fordi han er en the dog house, men du har også engang lært mig, hvis man bliver stillet spørgsmål, stil et nyt, i mm. stedet for at svare på det. Mm. Den bliver forsvaret der. Så jeg går ud her og blokerer den skak, den mm-hmm. her min løber. Den er pinde, så den kan ikke gøre noget aktivt. Mm-hmm. Et gør... spørgsmål, ja. Må jeg gøre det nu? Hva? 
Jeg har lyst til det her. Ja, så slår jeg bare Så slår jeg bare din. Ja. Ja, så tager jeg her. Præcis. Ja. Der, der er accepter jeg. Ja, der er en variant, vi skal kigge på her. Ja. For at være sikker på, at det her det giver mening. Mm-hmm. Det er det, han gør. Og det er det rigtige træk. Det er det bedste træk. Hans anden, hvis du prøver at, at, at spole tilbage, hans anden mulighed Præcis. er øh, at tage løberen. Selvfølgelig. Ja, det er den anden mulighed. Så slår jeg tårn. Det er en kvalitet med. Så nu, nu er jeg nede, eller nu er han nede med en kvalitet. Mm-hmm. Og en bunden. Så hvad skal, ja, man man kom- hvad skal man tage med være for at gøre det? Den er lagt den er hjemmefra. Lagt. Og er den lagt nok hjemmefra? Hvis han kan nakke den springer, så er det det værd. Hvis den kan komme herud og stå her, så er det det værd. Ja. Men, men, jeg ville for eksempel kunne true hans dronning her, tvinge den til at gå væk, og så ville jeg kunne komme ud og springe her. Ja, nu, du kan bare tro den her. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er bedre træk. Det er endnu hurtigere. Jeg turer bare her, så bliver han nødt til at rykke øh, dronningen, og så, og så kan jeg få min øh, spanning i sikkerhed. Ja, det må have nogle steder at kunne gå hen. Ja, men ellers så kan jeg dække den. Ja. Tur. Så det er ikke sexet. Så han er ikke interesseret i at ofre sin kvalitet. Mm. Og en kvalitet for, hvis der er nogen, der ikke er nede med skakt lingo, så er det at ofre en tårn for en løber eller en springer. 5 point, 3 point. Præcis. Så han slår springeren. Yes. Hvilket er det rigtige træk. Yes. Og så slår jeg langt om længe den her forbandede springer. Mm-hmm. Og alt det her udenom snak, der har været, har været ham og jeg, som har kæmpet en bitter kamp, en bistret kamp, om at vride mest muligt ud af situationen. Mm-hmm. Jeg har forsøgt at få mest muligt ud af, at jeg kunne tage den springer. Og han har forsøgt at få mest muligt modspil, før jeg gjorde det. Så det er, det er alle de andre træk, har handlet om, har, se, har været centreret omkring temaet, som er den her springer. Og nu tager jeg den. Slask. Og hvad er situationen så? Jeg fører med en bunden. Det er ret cool. Mm-hmm. Men det er ikke det, det handler om. Det er ikke den, det er ikke den her position, den handler om. Martin, også, som også er en gut, der kommer ned fra Øbro øh, klubben, han, han sagde, da jeg viste ham den her position, så sagde han, ja, der er en masse brækker på, på brættet, I kigger kun på en af dem, så peger han på kongen og sagde, det er ham her, det er ham, der handler om. Mm. Og det, det er fuldstændig korrekt. Han er i far. Mm-hmm. Mine brækker skal til at angribe ham, og hvis vi prøver at kigge herovre, så har vi et tårn, en springer, en løber, der står og laver Nej. 0 og en profit. Ja. Jamen, og hans position er også generelt, altså der er meget disharmoni ja. på en eller anden måde, hvor hvis du, du kigger her, du er meget sådan en øh, skolet, vil jeg næsten kalde den, øh, porn structure ja. her på midten. Bundestruktur. Øh, bundestrukturen. Du er, du er semi-klar til at rokere hister her, og du, ved, du har, den, den er helt dækket, der det står er. hernede, ikke? Bum, så altså, løber der. Fordi, ja. Altså, han bliver nødt til at bygge den af, jeg har ikke nogen bønder, bønder der kan, kan tro den. Øh, han har altså, kun... Han, han, han vil rigtig gerne gøre det her, ikke? Hans ønske, det er at bygge den springer, som er hans dårlige, ligegyldige brik, der står over i hjørnet og ikke laver en skid af for min super awesome, mega badass fucking løber. Fuldstændig. For at kunne enforce det her batteri også, by the way. Alt det der. Alt det der. Hvis han kan få lov til at gøre det, så har han det fint. Så Men betyder det ikke en skid, at jeg... Der er bare nogle noget. spørgsmål, han bliver nødt til at besvare, før han kan få lov. Min fordel, det er, at det er mig, der stiller spørgsmålet. Så jeg kan tvinge ham til at tage nogle træk. Så han ikke kan tage de træk, han gerne vil. Han skal tage de træk, som jeg er interesseret i. Han tager. Forstår du? I PC, så tror jeg hans tårn. Mm-hmm. Så han kan ikke gå ud og angribe min løber, fordi så tager jeg bare hans tårn. Så han bliver nødt til må jeg gøre det nu? Nu må du gøre det. Nu må jeg gøre det. Wow! semi open farvet. Jeg ja, tager de helt smørende. Koordineret angreb, det havde jeg gjort for lang tid som det her. Men det havde ikke været på sin plads. Det havde ikke været så smart. <laughs> Nej, nu er det. Måske. Det er det bedste træk nu. Ja. Fordi alle de steder, du kan med tårn, så er det her det, det bedste sted. Ja. Og du bliver nødt til at rykke det. Mm. Okay. Nu tager jeg 
Men det er mest række hele partiet, som er dronning og del 2. Og grunden til, at jeg godt kan lide det, er, fordi det er en lille smule avanceret. Det gør to ting. Det bedste træk? Det mener jeg, det er mit træk. Okay. Altså det er, det, er, det er et korrekt træk. Mm-hmm. Men jeg har taget en masse træk, som er det bedste mulige træk. Mm-hmm. Det har Simon også gjort. Det er ikke noget, det er det, men det er det træk, som, som jeg synes var mest interessant at tage. Det var det, som krævede mest muligt af mig. Mm-hmm. Jeg tror, jeg flytter den lidt ind, fordi den er sådan lidt oh, sketchy. Den er lidt sketchy, den her. Den er jo ikke så god, den her whisky, som du sagde, den var. Den kan blive Jeg kan godt lide Har du noget andet whisky? Ja, jeg har, jeg har en lille fuck. Skal jeg det bare? Ja, jo. Nu har jeg glas op, så bestemt. Oh, what the hell? Så laver vi en lille bitter. Uh, hello. Jeg ved, at vi fucking skal ikke kunne blive sponsored af nogle af de her fine whisky. Åh, oh, det ville være nice, at vi ville kunne lide at have det rigtig godt, men min lever ville måske ikke være super tilfreds med det. That's why I'm here. <laughs> <laughs> men jeg, jeg spiller dronning uh, det så. Mm-hmm. Den har to pointer. That's the point. Ja. Den ene af dem, det er, den er simpel, den er caveman-agtig, den er hulemands-agtig. Jeg tror, hans bunden. Jeg vil gerne have min dronning ned til at fuck med hans konger ordentligt meget. Den anden er, at jeg tror, man er lidt rokade. Uh-uh. Rokade, rokade ville du normalt gøre til kongesiden. Ja. Den er sikker. Du sikker har sikker. pæne bønder lige her i den her situation. På grund af mit deadly batteriforslag her, yes, yes. er det resultatet en direkte skakmand. Ja, vi kan prøve lige at vise det, sådan, hvis der er nogen, der er i tvivl. Ja, på en skakmand. Skak, præcis. Yes. Ja. Så, så apropos, hvordan man taber en vunden position. <laughs> er at gå ind i en skak med hele træk. Yes. Så, så, så det, nej, det... Du rokerer ikke til den der side. Nu siger du, du laver truslen om at rokere. Du rokerer til den anden side. Ja, eller laver en aggressivt en aggressiv rokade. Men det kan vi snakke om. Hvis det sker. Når det sker. Ja. Fordi nu, nu skal han tage stilling til, at jeg tror, hans bunden er oppe, og jeg tror, at han invaderer med min dronning. Yes. Hvordan vil man gøre det? Hvordan vil du gøre det? Så kan jeg jo sige, om det var så rigtigt eller jeg vil, jeg vil dække min bunde. Det kan jeg gøre på et par måder. Hmm? Du gør det med en tår. Ja. Det er også det, han gør. Vi beholder min delvis åbne linje. <laughs> og, og det er også det korrekte tøj. Han ville selvfølgelig stadigvæk meget hellere have nogle af de andre brækker i spil. Men han bliver nødt til at gøre det her. Så laver jeg rokaden til det langt. Der var Altså, når jeg kigger på den rokade her, ja. man rokerer jo defensivt, oftest. oftest. Du rokerer for at få din konge i sikkerhed, og du rokerer for at aktivere dit tårn. Mm. De tårn er ikke specielt aktive der. Nej, det, øh, altså, men det, det er mere aktivt end der, det er jo. Ja, selvfølgelig, og det kan måske rykke hen her. Her har du et discovered attack og nogle forskellige ting. De her bønder beskytter jo ikke just din dronning. Men Grunden til, at du kalder det en aggressiv rokade, er vel, at du kommer ud af det her pen. Præcis. Nu kan den, øh, nu kan den løbe rygt. Den kunne du også have fået den anden vej, den med. Så nu er den fri. Og den har jo nogle, øh, nogle, øh, nogle prosperous fullness positioner potentielt set. Den har to træk, det er meget gerne vil tage. Mm-hmm. Du kan gerne spille til f træk. Hvad den hedder det teknisk, når man... Øh, det hedder en skiver på engelsk. Skiver? Ja. Jeg ved, ikke, øh, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Faktisk. Men I er med på det. Den trussel, at den går herop, tror dronningen. Dronningen kan ikke tage, den er dækket, som bliver nødt til at flytte sig et eller andet sted hen, når den gør, whatever, så er truslen gratis tårn. Kan ikke engang tage tilbage. Den anden er, at den her løber, der nu ikke længere er pænt, kan gå herned og lave sin egen en binding. Mm-hmm. Ikke en skjøring, en binding. Tårnet kan ikke flytte sig, og hvis han får mulighed for det, vil han gerne bytte kvalitet, som vi var tilbage på før. Så der er en reel trussel, han skal tage stilling til. Ja, så han skal forsvare både mod løber der, og mod løber der. Hvordan kan du gøre det? Hvis jeg... Så... Fjerner min dronning, kan han ikke længere lave The Skewer. Jeg skal fjerne den et sted hen, hvor han kan, hvor dronningen kan dække for den potentielle binding og muligvis en kvalitet. Spyt. Ja, men hvis du gør det, så gør jeg sådan her. Hvad gør du så? 
Und zwar Braun. Was Chris hat gehört. Weich. Hirn! Hirn! Auch für die samme Kau. Ach, lieber ich gehe nicht in den Tuschel da. Perfekt. So, der der hängt auch. Yes. Men det er omkring går næsten det samme, faktisk, som modsvar. I stedet for her og tro, go all the way. Præcis. Yes. Fordi han har kun de her to aktive brækker. Jeg har de her to aktive brækker. Jeg vil have flere af mine brækker involveret. Mine to tårn, de laver ikke noget. De her bønder laver ikke noget. Jeg vil, som ikke vil egentlig også gerne offentlig den der bund, hvis det skulle være for at få mine tårn involveret i. Forstået. Ja. Så jeg skal efterkomme til Martin, han siger, at jeg kigger kun på ham her. Okay. Og hvad sker der så nu? Jeg bliver nødt til at flytte min dronning. Mm-hmm. Den er troet. Før, der havde jeg det issue, at jeg skulle dække det her felt. Det skal jeg ikke længere. Det bliver blokket her. Før havde jeg det issue, at jeg ikke ville have Skjø- skjøre. Vi bliver nødt til at blive noget, det hedder. Anyway, I ved, hvad jeg mener. Mm. Det er ikke længere et issue, for går han derop, er den ikke længere dækket, så jeg kan bare tage den. Mm. Ergo. Min dronning går tilbage, hvor den kom fra. Mm-hmm. Er jeg uh, gonna push points forward? Så jeg... Uh, push it real good. Yeah. Jeg, jeg går videre med min bund her. Mm-hmm. Begynder det spændende, ikke? Kan introducere den her bænding her? Mm-hmm. Jeg må indrømme, at jeg faktisk synes, at det har været spændende faktisk lige fra, at øh, min modstander har lavet den der øh, øh, fejl i starten, som jeg alle trækkene har bygget videre på. Mm-hmm. Jeg bliver, ved, bliver nødt til at blive ved med at stille flere spørgsmål. Hvad gør du nu med det? Nu tror jeg det der igen. Hvad gør du nu med det? Nu har jeg en bunden helt op i dit fjes, og jeg har en tårnlinje her, jeg er interesseret. Kan potentielt se tage den. Mm-hmm. Bunden ændrer ikke på. Det ændrer, hvis du tager min bunden, så får du den her lige yes. Så tager jeg et tårn. Yes. Okay. Vi er tilbage til, at min eneste aktive, og det gælder mig trods alt en defensiv brik, men jeg, jeg bliver nødt til at lave defense, det eneste, jeg har lavet defense med, som er mobilt, er en dronning. Gå herhen. Mm. Så du ryger med den dronning. Det var jeg ved at gøre før, du kunne gå op og tro mig. Det kan du ikke længere. Mm. Nu dækker jeg stadig det samme felt som før. Mm. Mm. Det er så mange gode. Ja, det er også det rigtige træk. Det er også det, han gjorde. Og... In the circumstances, er det det bedste, han kan gøre. Og det er jo ikke det, han gerne vil. Han vil gerne have Han vil gerne gøre noget med dem her, han vil gerne bytte den her springer af for den her løber. Han vil, mm. gerne, han vil gerne have Kom væk, og han kan gerne sige, mm. brækker i spil. I ain't gonna let him know. Mm. I ain't gonna let him know. Jeg slår her. Klar. Den bliver jeg nødt til at tage tilbage. Der er ikke langt til Double Queens der. Mm. Der er to møder. Ja. Til at møde to. Altid sige det. Altid sige det. Minor detail. Ja. Går ikke. Så får du nødt til at tage den. Ja, ja. Jeg tager igen og tilbyder ja. et trade. Ja. Og jeg bytter dronningerne af. Altså, normalt så er det ikke smart at bytte dronningerne af, hvis du er i gang med at angre, fordi det er en god angrebs ja. Grunden til, at det er det rigtige træk at gøre i den her helt specifikke oh ja, sorry, i den her helt specifikke situation, er, at du havde to aktive brækker. Du havde din dronning, og du havde dit tårn. Mm-hmm. Jeg har en bunch af aktive brækker. Og jeg har fået flere nu, fordi jeg har fået åbnet op her. Så hvis jeg bytter en af mine aktive brækker af, så har du kun halvt så mange aktive brækker tilbage, hvor jeg har en væsentlig mindre fraktion. Øh, hvis det er en korrekt måde at sige det på. Mm-hmm. Øh, så... Det virker, og jeg har, jeg har stadig mulighed for at gå efter din konge, du har med, mindre til at beskytte den med nu. Men nu laver jeg en fejl. Lad mig fejre noget. Lige et hurtigt spørgsmål. Ja. Øh, for nylig så er der så en video øh, med nogen, der snakker om, at det er utroligt vigtigt at vide, hvornår man går i endgame. Ja. Og det er jo en vurderingssag, og jeg ved, at du engang har klantret mig for, at var forkert, men der læste jeg den anden dag, eller så, at øh, en rule of thumb var, at når man nåede til et punkt, hvor man naturligt bruger dronninger af. Ja. Det er et lille tidsspørgsmål. Vi er ikke i endgame endnu. Korrekt? Ikke korrekt. Vi er ikke i endgame. Vi er ikke i endgame. Der er for mange pieces. Grunden til, at jeg vil våge den påstand, at vi ikke er i et endgame nu, mm-hmm. eller i et slutspil, som vi kunne tænke i sikkerhed på dansk, er, at jeg er interesseret i at lage den komme. Jeg er ikke interesseret i... Pawn Advance. Jeg er ikke interesseret i at lave en, 
en eller anden øh, måde at få lavet en passeret, øh, en lavet fribunden, som jeg kan lave nye dronningen med. Fribunden, bunden? Der var nej, okay. Ja. Øh, jeg er usikker på terminologien. Det kan godt være, at det teknisk set er et, 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 et slutspil. Jeg vågte den påstand, at det her stadig er mindre spil. Det var en lille, en lille detur, der ikke har noget med det her spil at gøre. Jeg laver en fejl, der tager det her tårn her. Mm-hmm. Det her tårn her. Det bebrejder jeg dig ikke for. Fordi det er den her fejl, jeg hele tiden gerne ville have. Oh, ja. ja. Men hvorfor gør det med det her tårn? Hvorfor ikke gør det med det her tårn? Tilbage til det tårn, vi snakkede om tidligere, som ikke var så aktivt igen, fordi ja. det er blokeret bag din ellers så fine pawn structure. Yes. Det er herovre på den her side af brættet, der sker. Mm-hmm. Men hvorfor jeg kan begge tårnet derovre? Når jeg siger, at det er en fejl, det betyder ikke, at jeg ikke længere har en vindende position. Det er fint nok. Det er godt nok til at vinde det her træk. Mm-hmm. Men teknisk set var det andet træk bedre, at vi havde vundet hurtigere, mm-hmm. hvis jeg stadig havde beskyttet den her bunden her. Og det mm-hmm. ser vi lige om lidt, hvorfor det er. Men han tager den ikke nu. Nej, fordi jeg tror at gå ned og sige skak her med, og så vil jeg have et, et tårn på den syvende række, det vil være meget ubehageligt for. Ja. Så han kan ikke bare uden videre gå ned og tage den. Øh, du tror en skak der. Mm-hmm. Det gider jeg ikke være med til. Mm-hmm. Så hvad gør du? Defense! Defense, Tom. Yes. Og øh, <coughs> så skal jeg til at være lidt clever nu. Fordi jeg vil have truet hans tårn her, det vil jeg have truet væk. Mm-hmm. Så jeg vil bruge min den her løber, som ikke laver så meget længere, til at tro det tårn til, det bliver nødt til at flytte sig. Men jeg har ikke rigtig tid til bare at gøre det. Jeg kan ikke rykke herop, fordi så, så bliver den slået bunden. Så jeg skal finde en måde at gøre det på, hvor jeg beholder initiativet. Og det kan jeg ved at gå herop og tro tårn. Tro tårn. Jeg nødt til at gøre noget ved det. Det er vores skjure line, ja. der nu ikke længere er en dronning. Det er trods alt stadig en trussel. Mm. Jeg er nødt til at blokke den. For jeg kan ikke flytte den. Han springer. Den kan ikke dække. Men du lader sig op der. Det er min pom. Ja. Men jeg ville jo ikke grunde til, den er. Men grunden til, at jeg gik herop, var jo ikke fordi, at jeg ville tage dit tårn. Mm. Det er bare et middel, jeg bruger til at komme herop, så jeg kan tage det andet tårn. Lad os give jer det i hvert fald. Og nu er jeg han ved at løbe tør for muligheder af det her tårn. Og hvis at jeg i stedet for at bruge det her tårn til at gå herover, havde brugt det andet tårn, så ville han ikke have haft den mulighed, som han bruger nu. Så må jeg tage den der bund. Det er vidne, at du har en skak, men det bliver jeg nødt til at acceptere. Ja. Der er ikke så frygtelig mange andre ting, han kan gøre. Skak, siger jeg så. Jeg ja, har... Going in for the kill. Jeg har to filter. Dum. Dum. Mm-hmm. I og for sig et fedt. Hvis jeg er her, kan være, jeg potentielt set har nogle angrebsmuligheder på nogle af dine rækker. Hvis jeg får den her tilbage ned, det er teoretisk. Mm. Det var i hvert fald det, han gør, ikke? Ja. Så dobler jeg op herovre. Fordi jeg vil ned og sige skak. Baglinje. Nogle mm. defense. Han forsvarer det hans eneste træk, men den er done. Anyways. Signed, sealed, delivered. Jeg tror faktisk, efter det her træk, så vidt jeg husker, så giver han op. Men jeg kan ikke huske det præcis. Nå. Han smider en skak. Ja. Han har et lovligt træk herfra. Så smider jeg en skak mere. Han har igen kun et lovligt træk. Og så er der en meget enkelt lille skakgåde. Skakgåde. Der er tre måder at stille mat i et på. Hvordan? En, to, tre. Lad os dele den i slag, ja. demonstrativt. Ja, fordi han kan ikke slå den. Okay. Han er skarp. Det er en felt af angrebet af løberen. Det er felt af angrebet af øh, den anden løber. Det her felt, og alle de her felt er angrebet af tårnet, og det her felt er angrebet af bunden. Så han gav hånd, og sagde tak for spillet. Øh, og så sagde han, jeg, Simon, må erkende, at du, Rune, er en markant bedre skakspiller. Nej, det var ikke det, han sagde. Det, han sagde, det var, at øh, det gik galt for mig i åbningen. Og... Øh... Defense lose the game. Defense lose the game. Det, jeg synes, det er interessant, at du siger det her, fordi det er sådan meget... Det er sådan nørdeteknisk på en eller anden måde. Jeg kan huske nogle af de gange, de første gange jeg spillede mod Rolf Gang, og det var sådan en random træk med kongen, hvor jeg var sådan, hvorfor var det et vigtigt træk og sådan noget, hvor du efterfølgende, hvor jeg forstod skak, godt kunne se pointen, ikke? Men det virker helt sindssygt, at på træk 6, der går han op og forsvarer en bund, der står heroppe, og så siger du helt kynisk, det er der, han tager det, ikke? Mm. 
Men det er, altså bare for at gentage mig selv, det der er lidt fascinerende, det er, det er ikke nødvendigvis et dårligt træk. Det er et logisk træk. Men han havde bare ikke tid til at tage det træk. Åbenbart. Fordi du havde en potentiel trussel heroppe, som du mener, han skulle have gjort noget ved. Nej, som jeg ikke det. Altså, jeg har tjekket det. Det skulle han have gjort. Det, han han det, skulle det. have gjort noget ved det. Han ja. skulle have gjort noget ved det. Ja. Fordi du mener, når han har tabt Altså, du har tjekket med en eller anden computer herfra ja. den måned. Ja, ja. Jeg har også snakket med ham og gennemgået spillet med ham. Jeg har gennemgået det med... Det er det træk. Ja. Det er det træk. Ja. Men det, det virker mærkeligt for mig, at, at man ser det her spiller der er alle mulige ting, der kører frem og tilbage, og det bølger lidt, og han har nogle idéer, og du har nogle idéer, og nogle... Altså, fordi det bølger, havde jeg spillet, havde det spillet mod en, der havde lavet det her, så havde jeg sagt, okay, det er weak track, jeg har stadig det her, men jeg havde ikke... Altså, så havde du nogle brilliant sacrifices, der gudskelov ikke var major blunders, men han havde muligheden for at trade det til nogen, når du får det til at lyde små, det er så tilfældigt. Det, det er ikke tilfældigt, det, det er ikke tilfældigt, tilfældigt, men jeg siger bare til folk, som ikke er sådan ybernørder, mm. så virker det random, at et sted i åbningen går han op og forsvarer en troet bunde, der lige har vundet en anden bunde, uden at tage stilling til, at der kommer en trussel, og så siger du bare, game over. Ja, altså det var jo heller ikke det, jeg tænkte, altså det var, men det er det, der er konklusionen på det. Og nu, får du, nu siger du sådan noget med, at det bølger frem og tilbage osv. Og mm, mm. Det gør det ikke. Det gør jeg det mener, ikke. at brækkerne flyder. Jeg mener ikke, at gamet bølger mellem mm. jer to. Du, mm. altså, specielt med din kommentar, så er det demonstrativt, at det er dig, der har det op ad hende hele vejen. Og men det er, jeg har valgt et spil, hvor jeg spiller godt. Men det er jo også det hele, hvis vi heller ikke snakker om Simon, altså han, det, han spiller... Også ifølge computeren, stort set det absolut bedste træk i hver eneste, øh, i hver eneste position. Mm. Men problemet er, at han ikke har så mange forskellige træk at vælge imellem, fordi han, er, øh, fordi han er i forsvaret, fordi han har lavet den her fejl. Og det er det, der er pointen med den her video. Ja, hvad kan man lære? Det, hvad er det, man kan lære? All message? Det, man kan lære, det er, at hvis man får fordelen i et slags spil, mm-hmm. Så skal man forsøge at finde ud af, i den jungle af forskellige taktikker, der er forskellige muligheder, så skal man finde de træk, som er i overensstemmelse med, hvad ens fordel er. Så hvis ens fordel, som det var tilfældet i det her spil, at den er, at man har initiativet, så skal man finde det træk, der er i overensstemmelse med, at man har initiativet. Så man skal finde nogle træk, der, der bygger på det, der bygger videre på det. Så så du kan ikke bare få fordelen, og så bare have fordelen, og så spille videre, så forsvinder den. Men, men, men jeg kan godt se pointen, hvis nu, at han havde lavet fuck up herover og havde fået en weak pawn structure, at du så tænker, jeg udnytter hans svaghed, jeg angriber på den her side. Mm. Men den her side var aldrig en faktor. Jo, det var faktor hele tiden. Jamen, han altså, sidder forbandet i han, den side. Hans var inaktiv herover. Ja. Men selve den her havde ikke noget konkret at gøre med den her trussel. Nå, han tabte, ja, han tabte et træk. Han tabte et, et træk. Han tabte et træk. Ja. Altså, fordi tit, når jeg evaluerer en position, så siger jeg, okay, øh, jeg leder efter nogle fordele, nogle svagheder. Er der nogle mere trivelige øh, uligheder på tværs af brættet her og der? Hvad, hvad, hvad kan jeg udnytte? Og, og så videre. Men, men det havde jo ikke... Den tabte tid, men det havde ikke noget med, at de stod herovre mm-hmm. at gøre overhovedet. Altså, nej, altså Kasparov, den legendariske øh, tidligere verdensmester, Kasparov, han inddeler skak i tre øh, øh, elementer. Øh, tid, materiale og kvalitet. Materiale det er nemt nok, hvem har flest brækker. Kvalitet er nemt nok at forstå, det er svært at efterleve, det er, hvor godt de brækker står. Så er det den sidste, som er tid som er ikke tid på uret, men tid i forhold til, hvem er længst med sin plan. Og så en ressource, du har i dit skakspil, det er, hvor mange brækker du har. En anden ressource, du har, det er, hvor mange træk du har. Hvor mange t- mulige træk har du til at udføre din plan. Ja. Og sort i, den, i det her spil, der gjorde, lavede sort en fejl, der gjorde, at jeg fik fik trækket. Jeg fik, jeg fik muligheden for at diktere trækkene, så han fik, ikke, han fik ikke sit eget træk. Han fik ikke mulighed for at lave sin egen plan på noget tidspunkt. Han fik Nej. ikke lov til at spille den springer op og bygge den løber af. 
Men der vil jeg så godt vende tid om at sige, at Kasparov siger, at det handler om træk, men lad os snakke reelt tid, fordi det tror jeg er noget sådan... Altså fordi for mig at se, hvis jeg har set det her spil, nu forstår jeg det, jeg kan godt se det essentielt det her, men for mig der, hvor spillet bliver afgjort, det er der, hvor at du, øh, du laver ikke et sacrifice, du tilbyder et sacrifice ja. heroppe, et stykke tilbage igen. Ja. Ja. Det er jo et... Øh, et, øh, et Utrolig. Det er en logisk konklusion. Ja, ja, ja. Det er et utroligt sexet move. Ikke? Ja. Øh, og på det tidspunkt, der er det det, som chokker ham og får ham ud af hans mainline, så at sige. Og der, hvor jeg siger, okay, nu er du virkelig i gang i noget counterplay, og hvis du ligesom kører den her hjem, så har du vundet den. Og det, jeg ligesom godt vil øh, fortælle, det er, at du brugte et kvarter. Nu snakker vi tid-tid. Ja, ja. Vi snakker ikke uh, nødvendigvis på, at tiden tækker, men at man engang imellem investerer øh, tid i at finde øh, et move som det der. Skål. Ergo, tålmodighed er en død. Ja, altså, ja. Du investerer tid i at finde det der move, som i min verden er det vindende move. Øh, Flot altså, ja, det, er jo ikke, det er faktisk ikke så meget i at finde trækket, som jeg investerer tiden i. Det er det at finde ud af, et, okay, jeg har fordelen. To, hvad er fordelen? Hvordan, hvilken type fordel er det? Og tre, hvordan skal jeg udnytte det? Og når jeg når til, hvordan skal jeg udnytte det, så begynder jeg at tænke over, okay, hvilken træk skal jeg tage? Fordi så har jeg fundet ud af, at jeg skal forsøge at holde initiativet, så jeg skal finde en træk, der er konsistent med det. Og det er, hvis du har to timer, så kan det godt være værd at investere i kvarter i. Hvis du har fem minutter, kan det være værd at investere 30 sekunder i. Det er jo afhængigt af, hvilket tidskontrol du spiller, du har i dit spil. Så i forhold til, at jeg har tit set mange af begynderne fra gruppen og sådan, og inklusive mig selv også, som jeg teknisk set stadig er begynder, at folk er, sådan, er utålmodige og selv hvis, man, selv hvis det er forkert, selv hvis den øh, ting, man ender med at beslutte sig for, øh, er ens fordel, øh, er, er helt forkert, så det, at man forsøger at tænke over nogle af de langt mere sådan, abstrakte dele af skakspillet, der er øh, distinkt og ad, adskilt fra de specifikke træk, det hjælper til ens skakforståelse. Og det er det, der har gjort, at jeg er blevet en... en øh, Decent en skakspiller. En stændig skakspiller. På dansk kone. Ja, ja. <laughs> jo. <laughs> en øh, anstændig øh, skakspiller. Mm-hmm. Øh, på grund af, at man, det er der, man går. Så det tror jeg er vores... Et ord, hvad man skal være i det her spil. Hvis det er mit ord, så er det tålmodighed. Dit ord. Blend dig tilbage i frame. Og sig... Fis. Word. Mm. Så uh, tak fordi, at I kiggede med uh, på vores uh, første live action uh, uh, skakvideo i fucking skak. Uh, hvis I er nede med det, så like det. Hvis I er sygt meget nede med det og gerne vil dele det med jeres venner, så del det med jeres venner. Og hvis I gerne vil se mere, så, så kig ind i gruppen fucking skak på Facebook, hvis I ikke allerede er der. Og hvis der er noget, I gerne vil vide noget om, hvis I gerne vil kritisere os, eller uh, hvis... Whatever, så bare fyr den af. Fucking skak. Fucking skak. Det er badass. Alright. Now let's drink. For det har vi jo ikke gjort. Shit. <laughs>